আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স সাফা বাংলা টিভির আজকের আলোচনায় থাকছে যে কারণে রাজাকার তালিকা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ফকরুল জানাবো কেন ভিপি নুরের দুই আঙ্গুল ভেঙে দিল মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ থাকছে কি কারণে ভারত থেকে লাখ লাখ মুসলমান পালিয়ে যেতে পারেন সমস্ত আলোচনাগুলো জানতে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন আর আমাদের চ্যানেলটি লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন রাজাকারদের তালিকা প্রকাশ করার প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুলে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন দেশ স্বাধীনের আটচল্লিশ বছর পর রাজাকারদের তালিকার প্রয়োজনটা কি এ তালিকায় প্রকৃত রাজাকারদের বাদ দিয়ে তারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে তালিকা তৈরি করেছে এটা অত্যন্ত দুঃখজনক বিএনপি মহাসচিব বলেন বলা হচ্ছে তালিকা নাকি পাকিস্তানের পাকিস্তানের তালিকায় তো এ দেশের তালিকা হবে না আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধকে একটি প্রোডাক্ট হিসেবে ব্যবহার করে বলেও মন্তব্য করেন তিনি মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানী নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বর্ণার্ধ র্যালি উদযাপনের পূর্বে এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন র্যালির আয়োজন করে বিএনপি এদিকে র্যালিকে কেন্দ্র করে রাজধানীতে ব্যাপক শোডাউন করে বিএনপি আর এটা দিকে র্যালি শুরু হলেও নেতা কর্মীরা দুপুর বারোটা থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে ও এর আশেপাশে এসে অবস্থান নিতে থাকেন বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নেতা কর্মীদের উপস্থিতিতে ফকিরাপুল মোড় থেকে কাকরাইল পর্যন্ত কানায় কানায় পূর্ণ হলে সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় নয়াপল্টন বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে ট্র্যাকের উপর অস্থায়ীভাবে বানানো মঞ্চ থেকে আগত মিছিলকে অভিনন্দন জানানো হয় র্যালি শুরুর আগে পুরো নয়াপল্টন সড়ক ব্যাপক মানুষের উপস্থিতিতে জনসমুদ্রে পরিণত হয় রাজধানীর বিভিন্ন থানা ও ওয়ার্ড থেকে মিছিল নিয়ে র্যালিতে অংশ নেন বিএনপি ছাত্রদল যুবদল স্বেচ্ছাসেবক দল কৃষক দল সহ অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতা কর্মীরা দলীয় ও জাতীয় পতাকা রং বেরঙের ব্যানার ফেস্টুন জিয়াউর রহমান খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের প্রতিকৃতি সহ নানা বাদ্যযন্ত্র নিয়ে তারা অংশ নেন এছাড়াও সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রয়াত জিয়াউর রহমান ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নামে নানা স্লোগান দিতে দেখা যায় নেতা কর্মীদের এ সময় জেলের তালা ভাঙব খালেদা জিয়াকে আনবো আমার নেত্রী আমার মা জেলে থাকতে দেব না ইত্যাদি স্লোগানে উত্তাল করে তুলেন তারা র্যালিটি নয়াপল্টন কার্যালয়ের সামনে থেকে কাকরাইল হয়ে শান্তিনগর মোড়ে গিয়ে শেষ হয় এদিকে র্যালিকে কেন্দ্র করে যাতে কোনো বিশৃঙ্খলা না হয় সে জন্য তৎপর ছিল পুলিশ নয়াপল্টন ও এর আশেপাশের এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয় র্যালি শুরুর আগে ট্র্যাকের উপর অস্থায়ী মঞ্চে দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বিএনপি মহাসচিব বলেন স্বাধীনতার আটচল্লিশ বছর পরে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সরকার অন্যায়ভাবে দেশের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে জোর করে জনগণের সব অধিকার কেড়ে নিয়ে ক্ষমতায় বসে আছে আজকে আমরা দেখতে পাই আমাদের যেই ভাই গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছে সেই ভাই গুম হয়ে যাচ্ছে চার পাঁচ বছর পার হয়ে যায় কিন্তু আমাদের সেই ভাইয়ের সন্তানেরা তাদের পিতার খোঁজ পায় না তিনি বলেন আওয়ামী লীগ বলে তারা মুক্তিযুদ্ধে ধারক বাহক কিন্তু এরাই দেশের সব গণতন্ত্র হত্যা করেছে এরা উনিশশো সালে বাকশাল কায়েম করে দেশের গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করেছিল উনিশশো এ আওয়ামী লীগের দুঃসময় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল এবং মানুষ না খেতে পেরে মারা গিয়েছিল সে আওয়ামী লীগ এখন আবার জোর করে ক্ষমতায় চেপে বসেছে আমাদের লাখ লাখ দেশ প্রেমিক মানুষকে মিথ্যা মামলা দিয়ে এই দেশকে কারাগারে পরিণত করেছে তারা আমাদের অধিকার গুলোকে কেড়ে নিয়ে জোর করে ক্ষমতায় বসে রয়েছে বিএনপি মহাসচিব বলেন আজকে এই র্যালির নেতৃত্ব দেওয়ার কথা ছিল দেশ নেত্রী খালেদা জিয়ার যিনি শহীদ প্রেসিডেন্ট ও স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমানের সহধর্মিনী যিনি উনিশশো একাত্তর সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে বন্দী ছিলেন কিন্তু আজকে দুঃখ ভাড়াক্রান্ত মন নিয়ে দেশ নেত্রীকে ছাড়াই আমাদের এই র্যালিতে অংশ নিতে হচ্ছে এ সময় বিএনপি মহাসচিব দলের নেতা কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে খালেদা জিয়াকে মুক্ত করার লক্ষ্যে প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন আমরা অবশ্যই আমাদের গণতন্ত্রের মা দেশ নেত্রী খালেদা জিয়াকে আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে মুক্ত করে আনবই ইনশাল্লাহ আপনারা সব বিভেদ ভুলে দেশ নেত্রী খালেদা জিয়াকে মুক্ত করার জন্য একটি ইস্পাত কঠিন ঐক্য গড়ে তুলুন এবং এই সরকারের পতন ঘটিয়ে দেশ নেত্রীকে মুক্ত করুন স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন বলেন এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করেছি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের যে মূল চেতনা ছিল আজকে দুঃখে শহীদ বলতে হয় সেই মূল চেতনা গণতন্ত্র বাংলাদেশে ভুলন্ঠিত তিনি বলেন একটি মিথ্যা মামলায় সরকারের নির্দেশে মাদার অফ ডেমোক্রেসি গণতন্ত্রের মা দেশ নেত্রী খালেদা জিয়াকে কারাগারে রাখা হয়েছে তিনি জামিন প্রাপ্য হলেও তাকে জামিন দেওয়া হচ্ছে না তিনি আরও বলেন শুধু এক ব্যক্তি ও একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য এই দেশের সব কিছু ধ্বংস করে বর্তমান সরকার লুটেরা অর্থনীতি তৈরি করেছে তাই আজকেও শান্তিতে নেই এই ফ্যাসিস্ট সরকারকে সরাতে না পারলে আমরা দেশ নেত্রীকে মুক্ত করতে পারবো না দেশের গণতন্ত্র মুক্ত হবে না তাই আমাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যম
ওদিকে ভারতের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও জাতীয় নাগরিক নিবন্ধনের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীরা শিক্ষার্থীদের প্রতি সহিংহতি জানাতে সমাবেশ ডেকেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের ডাকসু সভা সভাপতি ভিপি নুরুল হক নূর মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের একাংশের নেতা কর্মীরা নুরুলের এই কর্মসূচিতে বাধা দেয় এতে নুরুলের সংগঠন সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের দশ জন আর মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের পাঁচ জন আহত হয়েছেন বলে দুই পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে আজ মঙ্গলবার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে এই ঘটনা ঘটে বাংলাদেশ ভারতীয় আগ্রাসন ও তাদের উপর মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের হামলার প্রতিবাদে আগামীকাল বুধবার দুপুরে দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিল করার আহ্বান জানিয়েছেন ভিপি নুরুল আর মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ নুরুলদের দাঁত ভাঙা জবাব দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান বিকেল চারটার দিকে পূর্ব ঘোষিত সংঘর্ষিত সমাবেশ করতে নিজের সংগঠন সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের নেতা কর্মীদের নিয়ে রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে যান ডাকসু ভিপি নুরুল হক তখন মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের একাংশের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সহ সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল এবং মঞ্চের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাবেক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপসম্পাদক আল মামুনের নেতৃত্বে মঞ্চের নেতা কর্মীরা সেখানে যান এনআরসি ও ক্যাবকে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে উল্লেখ করে তারা নুরুলকে কর্মসূচি করতে নিষেধ করেন এ সময় ভিপি নুরুলের সংগঠনের নেতা কর্মীরা তা মানতে অস্বীকৃতি জানালে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের নেতা কর্মীরা তাদের মারধর ও শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন দুই পক্ষে কিছুক্ষণ হাতাহাতিও হয় পরে মঞ্চের নেতা কর্মীরা চলে গেলে নুরুল তার পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি পালন জানতে চাইলে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আল মামুন প্রথম আলোকে বলেন এনআরসি ও ক্যাব ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় নুরুল একজন ছাত্র প্রতিনিধি তাই এটি নিয়ে কথা বলা বা প্রতিবাদ করার কোনো এক্তিয়ার তার নেই মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের পক্ষ থেকে তারা নুরুলকে তার এক্তিয়ারের বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়েছিলেন উল্লেখ করে আল মামুন বলেন আমরা নুরুলের উপর কোনো হামলাই করিনি ডাকসুর ভোটার হিসেবে আমরা যখন নুরুলের কাছে জানতে চাইলাম যে দেশ ও রাষ্ট্রবিরোধী এমন একটি কর্মসূচি করার অধিকার তার আছে কি না তখন নুরুলের সঙ্গে থাকা নেতাকর্মীরা আমাদের উপর হামলা চালান হামলায় আমাদের পাঁচজন নেতাকর্মী আহত হয়েছেন ভিপি নুরুল হক অভিযোগ করেছেন মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের নেতাকর্মীরা অকারণে তার নেতাকর্মীদের উপর হামলা চালিয়েছেন